ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் ஆஸ்வன்ஸ் கிளப் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எம்டிஎஸோட ப்ரீவியஸ் கொஷின் நம்பர் ஃபோர்டீன் வந்துட்டோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பதிமூணு பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து ஒரு லைவ் செஷன் நம்ம போயிருந்தோம் அந்த லைவ் செஷனில் நம்ம ரெண்டு பேப்பர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த சீரீஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்டு போகும்போது எம்டிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு நம்மளால் ஒரு பெட்டர் அப்ரோச் கொடுக்க முடியும் பிகாஸ் எம்டிஎஸ் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் தான் நமக்கு கேம் சேஞ்சிங் ஃபேக்டர் ஓகே ஸோ இங்கிலீஷை பற்றி உங்களுக்கு எஸ்எஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இந்த சீரீஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்னென்னா ஒரு கொஷின் பேப்பர் நம்ம எடுக்கும்போது இந்த இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸை நம்ம எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா இதில் வந்து வெக்காபுலரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி வரும் கிராமர் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வரும் காம்பினேஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வரும் இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வரனால இதெல்லாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ஓவர் சைட் இதில் கொடுக்க போகுது அண்ட் நம்ம தமிழ் ஆஸ்பன்ஸ் கிளப்பில் டிஏசி எக்ஸாம் ப்ரெப் அப்படின்ற நம்ம ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எக்ஸாம் ப்ரெப் ஆப்பில் இங்கிலீஷ்கான களம் கிராமர் சூ களம் கிராமர் கோர்ஸ் ஸோ இங் எஸ்எஸ்சி இங்கிலீஷ்க்கு யாரெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் எஸ்எஸ்சிக்கு யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்களோ அது இங்கிலீஷ் முக்கியம் தெரியும் ஸோ அதுக்கான கிராமர் கோர்ஸ் தான் நம்ம இல்லாமல் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அண்ட் இது எல்லாத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கான ஒரு டெமோ வீடியோ நம்ம வச்சுருப்போம் ஒரு ஒரு வீடியோ நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் சில வீடியோஸ் நீங்கள் ஃப்ரீ ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்மளோட குவாலிட்டி எவ்வளோ நம்மளோட கண்டென்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுருக்கேன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க அதுலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கான கொஷின்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் அண்ட் சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மோர் தென் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க ஓகே ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எரர் ஸ்பாட்டிங் ஓகே ஸோ விண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இன் த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் ஃபயர் ஓகே ஸோ விண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓகே சொல்லும் போதே அங்கே தெரிஞ்சிச்சு பாருங்கள் பிக்கஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அது சூப்பர்லேட்டிவ் சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரி கூட சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரி கூட நம்ம ஆர்டிக்கல் தோ யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரி இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ஆர்டிக்கல் தோ வரணும் அப்போ அதுதான் நமக்கு ஏர் ஸோ ஆன்சர் வந்து பி அடுத்து ஐ வுட் அக்ரீ தட் தீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கேன் பி குட் ஃபார் லேர்னிங் திங்ஸ் தட் நோ படி எல்ஸ் வில் டீச் யூ இதில் இந்த ஹைலைட் பண்ண போர்ஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா இல்லையா பண்ண வேண்டியாது பண்ண பண்ண தேவையில்லைனா நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் ரிக்வைன் போட்டுடலாம் தேவை இருந்துச்சுன்னா மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணணும் இப்போது ஐ வுட் அக்ரீடு இருக்குது உடுன்றது ஒரு மாடல் ஆக்ஸிலரி வோப் உடுன்றது ஒரு மாடல் ஆக்ஸிலரி வோப் மாடல் ஆக்ஸ் வோப்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அந்த கேன் கோட் ஷால் ஷூட் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வரல அதில் ஒரு வேர்டு தான் வோட் அது வந்துச்சுன்னா அது கூட எப்பவுமே நம்ம ஒரு வி ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் வோப் யூஸ் பண்ணும் வி ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் வோப்னா ப்ரெசென்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வோப் ப்ரெசென்ட் ஃபார்மில் தான் வேர்ப் என்றைக்குமே இருக்கணும் ஆனால் இங்கே யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது அக்ரீட் அதாவது பாஸ்டன்ஸ் அப்போ என்ன இருந்திருக்குன்னா அக்ரி இருந்திருக்கணும் ஓகே அதுதான் ரைட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஐ வுட் அக்ரீ போட்டிருந்தாலே அதுவும் கரெக்டாக கேட்டால் தப்பு ஐ வுட் அக்ரீன்னு எப்போ போட்டுருக்கலாம்னு இந்த சென்டென்ஸ் இஃப் கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா போட்டிருக்கலாம் ஐ வுட் அக்ரி த தீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கேன் பி குட் ஃபார் லேர்னிங் திங்ஸ் தட் நோ படி எல்ஸ் வில் டீச் யூ அப்போது எப்போனா ஒரு இஃப் கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன்ல இதை நான் ஒத்துன்றிருப்பேன் அப்படின்றது தான் கேள்வி ஸோ அதனால் வுட் அக்ரி போட்டிருந்தாலுமே சென்டென்ஸ் தப்பாக தான் இருந்திருக்கணும் தட் இஸ் மை ஒப்பீனியன் அப்படி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி பார்த்தாலும் இந்த இந்த ஹைலைட் பண்ண போர்ஷன் எரர் அடுத்து நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்படி வர போகிறதில்ல ஐ அக்ரி தட் தீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வருமானா வரலாம் ஓகே தட் இஸ் பாசிபிலிட்டி நம்பர் ஒன் அப்படி வச்சுக்கோம் அடுத்து ஐ வில் ஹாவ் டு அக்ரீட் டூக்கு அப்புறம் வி ஒன் வராது வி டூ வராது அக்ரீடுன்றது மறுபடி பாஸ் டூ ப்ளஸ் வி ஒன் தான் வரணும் ப்ரெசென்ட் வரும் அப்போ அதுவும் தப்பு ஐ வில் ஹாவ் அக்ரீட் ஐ வில் ஹாவ் அக்ரீட் இன் ஃபியூச்சர் ஆனாலும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஃபியூச்சர் ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்போ எந்த டைம் கூட முடிஞ்சிருக்கோம்னா அந்த டைமே நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார்
ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ரொம்ப பேசிக்ஸ்லேருந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் நம்ம டென்ஸ் ரொம்ப கிளியராக ஹேண்டில் பண்ணியிருப்போம் ஒரு தடவை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து செலக்ட் த கரெக்ட்லி ஸ்பெல்ட் வேர்டு கரெக்ட்லி ஸ்பெல்ட் வேர்ட் கன்சென்ட் இந்த வேர்ட் கன்சென்ட் கண்டிப்பாக கன்சென்ட்டு கேஸ் வரணும் எஸ்சின்றது சிஎஸ்ன்ற வராது எஸ்சியும் வராது ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் கன்சென்ட் சாமியுல் அக்யூஸ் ஜெயின் ஆஃப் ஸ்டீலிங் த தண்டர் ஆன் த கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் இஷ்யூ இது வந்து இடியம் ஸ்டீலிங் த தண்டர் அப்படின்றது ஒரு இடியம் ஸோ ஸ்டீலிங் த தண்டர்ன்றது என்ன இடியம் எதை பேஸ் பண்ணணும்னா இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு பேரும் புகழும் வருது அந்த பர்சன் அந்த ஆக்ஷன் பண்ண போகிறாங்கன்ற தெரிய தெரிஞ்சிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நம்ம பண்ணி அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பேரும் புகழும் நம்ம திருடிக்கிறோம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு இன்வென்ஷன் பண்ணுறாரு ஒரு ஐடியா வந்து இது பண்ணுறாரு இல்லை ஏதோ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறாரு அவர் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு அவர் பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன் நம்ம முன்னாடியே பண்ணி அந்த பெருமையை நம்ம வாங்கிக்கிறது பேர் தான் ஸ்டீலிங் தோ தண்டர் ஸோ கெட் ப்ரைஸ் ஃபார் டூயிங் சம்திங் பிஃபோர் சமன் ஃபார் டூயிங் சம்திங் நீங்கள் ஒரு விஷயம் செய்வீங்க அது நம்ம அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம செஞ்சு அந்த பேரை நம்ம தட்டி பறிச்சுட்டு போகிறது ஸோ அதுதான் ஸ்ரீலிங் த தண்டரோட மீனிங் அடுத்து அ பர்சன் மஸ்ட் ஸ்பீக் எலக்வென்ட்லி அண்ட் பிளாங்க் வால் மேக்கிங் அ ஸ்பீச் எலக்வென்ட்லி எலக்வென்ட்லினா லோக் லோக்னா ஸ்பீச் ஸோ லோக்ன்ற ஒரு ரூட் வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் ஸோ இந்த லோக் எல்ஓசி அதே மாதிரி எல்ஓ கியூ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது என்றைக்குமே அது ஸ்பீச்சை பற்றி தான் பேசுவோம் அப்போ எலங்க்யூவன்ட்னா அவங்க எப்படி பேசுனாங்கிறது மட்டும் தான் சொல்லும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எலங்க்யூவன்ட் அப்படின்னா அ பர்சன் ஹூ இஸ் வெரி ஃப்ளூவெண்ட் ஆர் பேர்ஸ்வேசிவ் பேர்ஸ்வேசிவ்னா அவங்க பேசுறதை கேட்டு அவங்க சொல்கிற நம்ம ஒத்துக்கிற மாதிரி நம்மளை ஒத்துக்க வைக்கிற மாதிரி பேசுவாங்க ரொம்ப ஃப்ளூவெண்ட் அண்ட் பேர்ஸ்வேசிவ் ஓகே அதான் அதுக்கான மீனிங் இப்போ இது ஒரு பாசிட்டிவ் நேச்சர் இப்போ ஆன் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாசிட்டிவ் நேச்சரை தான் நீங்கள் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் இதே பட் போட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நெகட்டிவ் கொண்டு வந்திருக்கலாம் சரி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல ஒரு பாசிட்டிவ் வேர்டு தான் எடுக்கணும் ரூட்லி வராது பொலைட்லி வரலாம் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்லி வராது ஹரைட்லி வராது அப்போ ஆன்சர் வந்து பொலைட்லி அடுத்து யூ நீட் டு புட் த பேபி பிளாங்க் சாரி வெரி பிளாங்க் ஆன் த பெட் You need to put the baby on the bed. Okay, that's why I have a sentence. So, in this case, we have an adverb. The adverb is, in this action, you need to put the baby. The baby is like this. So, very much gently, very gently. Very much gently, very gently. Because gentle is more gentle. These are the two adjectives. Gently or much gently. So, the answer is very gently. Very gently. So, much is what we have to do. பாசிட்டிவ் டிகிரி கூட யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அது கம்பேரட்டிவ் டிகிரிக்கு தான் வரும் மச் குட் வராது இல்லை மச் ஃபாஸ்ட் வராது இந்த வேர்ஷன்ஸ்லாம் வராது மட் மச் ஃபாஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாம் கம்பேரட்டிவ் டிகிரிக்கு போகலாம் ஆனால் பாசிட்டிவ் டிகிரி வராது ஸோ அதனால் இருக்க ஒரே ஆப்ஷன் வந்து வெரி ஜென்ட்லி ஆஸ் அ யங் கேர்ள் மேரி லிவ்ட் இன் ஃப்ரான்ஸ் வேர் ஷீ ஹாவ் மேரிட் த கிங் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்சிஸ் டூ so the statement says she have married which is present perfect present perfect endradu it is an action that happened in the past past la nadandha or action but has something to to say in the present present ah pathi edho onnu sollum past la nadandha action present ah pathi onnu sollum for the for example what is told i have cut my finger i have cut my finger avar for past la cut aichu avarku or 5 minutes munadi cut aichu idu mudinja action ah irundhalo avar solla varadhu enna na my hand is bleeding or my finger is bleeding enak kaiyila ratham vandirukku avaru kaiyila ratham vandirukku endra artham appa avara nama when the person says my I, I, sorry i have cut my finger appo nu sollana the person has to be taken to hospital appo present la da idha pathi pesudhu idhu past pathi pesala ana indha athla paarenga statement mary lived in france idhu past la nadandha vishayangala pathi pesudhu adhu past la mudinjirchi adhukku present ku sambandham illa அப்போ ஃப்ரான்ஸில் இருக்கும்போதோ ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ண அப்போ அங்கேயே அது முடிஞ்ச ஒரு ஆக்ஷன் அதுக்கும் ப்ரெசென்ட்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் ஷீ ஹாவ் வராது வேர் ஷீ மேரிடு மட்டுமே ரைட் ஸ்டேட்மெண்டாக இருக்கும் அப்போ ஆன்சர் பி வேர் ஷீ மேரிட் த கிங் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்சிஸ் டூ அடுத்து டிசால் ஸோ டிசால்ன்ற வேர்டோட சிரணம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ டிசால்வுக்கு சிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸில் 
கன்சாலிடேட் கன்சாலிடேட்னா இருக்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா திரட்டி எடுத்துருவாது கன்சாலிடேட் ரிப்பேர்னா டேமேஜ் ரிப்பேர் பண்ணுவோம் எமர்ஜினா வெளியே வருது ஃபேட் மட்டும் தான் கரெக்டாக ஃபேட்னா என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சு போகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு விஷயம் மறையும் ஃபேட் ஆகுறதுனா அது அர்த்தம் ஸோ டிசால்னா கரைஞ்சி போகும் அதே மாதிரி ஃபேட் வந்து மாறி இப்போ மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆன்டன் தானே மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் சென்னம் சாரி சென்னம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் அடுத்து தே சா இட் தே சா ஃபிட் டு பேனிஷ் ஹிம் ஃப்ரம் த பார்ட்டி அண்ட் எக்ஸ்க்ளூட் ஹிம் ஃப்ரம் த எலெக்ஷன் கேம்பெயின் ஸோ பேனிஷ்ன்ற வேர்டோட சினானம் கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ சினானம் என்னென்னா டிஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸைல் ரிவால்ட் பர்சீவர் ஸோ பர்சிவர்ன்றது என்னென்னா பர்சிவரன்ஸ் பர்சிவரன்ஸ் அப்படின்றதோட வேர் ஃபார்ம் பர்சிவர் அப்படின்னா யூ ட்ரை டு புட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் டு புட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி ஸோ யூ புட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் கன்சி கன்சிஸ்டன்ட்லி அதுதான் பர்சிவரன்ஸ் அப்போ அது இது இருக்காது ஏன்னா பேனிஷ்ன்றது பேன் பேன் பண்ணுறதுன்னு வாங்கல அந்த ரூட் பண்ணால் தான் பேனிஷ் வந்திருக்கும் டிஸ்ட்ரெஸ் வராது டிஸ்ட்ரெஸ்க்கும் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரெஸ்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க அன்ஹாப்பியாக இருக்காங்க அந்த மீனிங் கொடுக்கும் எக்ஸைல்னால் வெளியே அனுப்புறது பேனிஷ்னாலும் அதான் பேனிஷ்னாலும் நாடு கடத்துறது ஆக்சுவலாக பேனிஷ்க்கு மீனிங் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நாடு கடத்துறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் இல்லை அந்த அந்த பாட்டு விட்டு வெளியே அனுப்புகிறாங்க அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸைல் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ரிவால்ட்டுன்னா போராட்டம் இல்லை எதிர்ப்பு இந்த ரிவா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட்னா சொல்லுவாங்களே அந்த எதிர்ப்பு போராட்டம் சொல்லுவாங்க அதுதான் அதுக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் எரஸ்போட்டிங் ஓவர் தி இயர்ஸ் த த்ரெட் ஆஃப் சைபர் அட்டாக்ஸ் ஆன் சேட்டலைட்ஸ் ஹேஸ் காட்டன் மோர் ட்ரையர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எரர் என்ன கண்டுபிடிக்கும் அப்போ எரஸ்போட்டிங் வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேர்ப் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது பெஸ்ட் த த்ரெட் ஆஃப் சைபர் அட்டாக்ஸ் ஆன் சேட்டலைட் ஹேஸ் காட்டனுக்கா இது தான் நமக்கு வேர்ப் ஹேஸ் வந்துச்சுன்னா அது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேஸ் ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்துச்சுன்னா ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் இது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு பாஸ்ட் ஆக்ஷனும் அங்கே இருக்கக்கூடாது பாஸ்ட் டைமை ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கக்கூடாது ஓவர் தி இயர்ஸ்னா ஓவர் தி இயர்ஸ்னா இப்போ வரைக்கும் அப்போ ப்ரெசென்ட் பற்றி தான் அதுவும் பேசுது அதுவும் கரெக்ட் த த்ரெட் ஆஃப் சைட் த சாரி த த்ரெட் ஆஃப் சைபர் அட்டாக்ஸ் ஆன் சாட்டலைட்ஸ் ஹேஸ் காட்டர் மூட் ட்ரையர் ஸோ அப்போ வேர்பில் பிரச்சனை இல்லை ஹேஸ் சிங்குலராக ப்ளூரல் சிங்குலர் அப்போ த த்ரெட் ஆஃப் சைபர் அட்டாக்ஸில் ஹேஸ் டிசைட் பண்ணுற ஃபேக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா த த்ரெட் அதுவும் சிங்குலராக இருக்குது வேர்பு சிங்குலராக இருக்கும் அதுவும் கரெக்ட் ஆஃப் சைபர் அட்டாக்ஸ் கரெக்ட் ஆன் சேட்டலைட்ஸ் அட்டாக்ஸ் ஆன் சேட்டலைட் அந்த ப்ரொபோசிஷன் கரெக்ட் சாட்டலைட்ஸும் கரெக்ட் மோர் ட்ரையர் இதுதான் தப்பு ஸோ ட்ரையர்ன்றது இட்ஸ் அ கம்பேரட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ட் ட்ரை மோர்ன்றதும் கம்பேரட்டிவ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதையும் இதையும் ஒன்றா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஃபாஸ்டர்னு சொன்னால் அது கம்பேரட்டிவ் மோர் ஃபாஸ்டர் நம்ம சொன்னோம்னா அது தப்பு சில வேர்ட்ஸ் கம்பேரட்டிவ் ஆகும்போது அது இஆர் எடுக்காத வேர்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம மோர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோர் பியூட்டிஃபுல் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம இஆர் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால நம்ம மோர்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் சான்சர் இஸ் எங்கது ஆ ஹேஸ் காட்டன் மோர் ட்ரையர் அ பர்சன் ஹூ லுக்ஸ் அட் த பிரைட் சைட் ஆஃப் திங்ஸ் இது என்ன பண்ணணும் ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ஓகே எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தோட பிரைட் சைட் அதாவது பாசிட்டிவாக பார்க்குறது பாசிட்டிவ் நமக்கு தெரியும் ஆப்டிமிஸ்ட் பெசிமிஸ்ட்னா நெகட்டிவாக பற்றி பார்ப்பாங்க ஏத்திஸ்ட்னா அ பர்சன் ஹூ டசன் பிலீவ் அண்ட் கால்ட் ஆக்யூலிஸ்ட் ஆக்யூலஸ் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியணும் ஆக்யூலஸ் யாருன்னா ஹீஸ் அ கிரீக் காட் கிரீக் காட் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ஹெக்யூலஸ் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹெக்யூலஸ்ன்றது ஒரு கிரீக் காட் தான் அவர் வந்து அ பர்சன் வாஸ் வெரி மைட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பார் ஆக்யூலஸும் ஒரு கடவுள் ஆனால் ஒரு ஒரு கடவுளுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் இவர் என்னென்னா ஹியஸ் பவர் அண்ட் ஐஸ் அவருக்கு ஒரு ஐ பவர் இருக்கும் அப்போ ஆக்யூல்னா ஐ அப்போ ஆக்யூலிஸ்ட் யாருன்னா ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இப்போ மாடர்ன் டைம்ஸில் இதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட் அவங்க தான் ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்போ இதில் வந்து ஆக்யூலஸ் ஆக்யூலர் அப்படின்னு வரும் ஆக்யூலர்னா ஐ அதான் உங்களுக்கு பைனாக்யூலர் வரும் பைனாக்யூலர் சொல்லுவாங்க மோனோக்கல் மோனோக்கல் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் பீப்பிள் ஒரே ஒரு கண்ணில் மட்டும் ஒரு சின்ன லென்ஸ் மட்டும் வச்சு நியூஸ் பேப்பர் வாசிப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் இதோட ரூட்
ஸோ டிபோனார்ன்றது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட் டிபோனார்ன்றது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட் இந்த மாதிரி ஃபாரின் வேர்ட்ஸும் எக்ஸாம்பிள் அடிக்கடி வரும் ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட் ஆக்சுவலி நம்ம இது பார்த்துப்பீங்களா போனா குட்டுன்னு சொன்னோம்ல பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருப்பாங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு போனஸ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு வந்திருக்கும் ஓகே பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறது அப்போ அதுவே உங்களுக்கு வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம பூன்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே அதுல இருந்து வந்த ரூட் வேர்ட்ஸ் தான் ஃபெட்டலிஸ்ட் ஃபெட்டலிஸ்ட் அப்படின்னா அ பர்சன் ஹூ பிலிம்ஸ் இன் ஃபேட் அதாவது நம்மளால் எதுவுமே நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்காது எல்லாம் நடக்கிறபடி நடக்கும் அப்படின்னு நம்புறவங்க தான் ஃபெட்டலிஸ்ட் நாவஸ் ஸோ நாவஸ் அப்படின்னா அ பர்சன் ஹூஸ் நியூ ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்தோ இல்லை ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து புதுசு அப்படின்னு வாங்கல அனுபவம் மிக்க பர்சன் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றது தான் நமக்கு நாவஸ் லட்சி ஒரு ஜாப் வரும் ஜாப் எடுக்கும்போது இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சனை தான் நம்ம நாவஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஆடம் அண்ட் ஐ ஆர் பிளானிங் அ கிராண்ட் பார்ட்டி அட் அவர் ஆஃபீஸ் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவை வேர்ப் இது எரஸ் போட்டிங் ஓகே எரஸ் போட்டிங் அப்போ சாரி சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டா சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா ஹைலைட் பண்ணியிருக்கணும் இது தான் நமக்கு ஹைலைட் பண்ண போர்ஷன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் இதான் இருக்குது அப்படி தான் ஹைலைட் பண்ண போர்ஷன் அப்போ ஆர் பிளானிங் கரெக்டாக இருக்குதா ஆர் பிளானிங் ஆடம் அண்ட் ஐ ஓகே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆன் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டு பேரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ப்ளூரல் தான் ஆர் கரெக்ட் தான் ஆடம் அண்ட் மீ சாரி இது வரைக்கும் ஐலேருந்து ஐ எடுத்திருக்காங்க மீ யூஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை ஐ யூஸ் பண்ணணுமா இதான் கேள்வி ஐலேருந்து ஆரம்பிக்குதா ஆக்சுவலாக ரெண்டு கேஸ் இருக்குது ஐன்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது மீன் ஒரு வேர்டு இருக்குது ஐக்கு மீக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஐன்றது சப்ஜெக்டோட இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் மீன்றது ஆப்ஜெக்டோட இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் இந்த சென்டென்ஸை நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஆர் பிளானிங் வேர்பு ஆர் பிளானிங் வேர்ப்னா இதோட சப்ஜெக்ட் இருந்தது ஆடம் அண்ட் ஐ அப்போ சப்ஜெக்டோட இடத்துல என்றைக்குமே நம்ம சப்ஜெக்ட் கேஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆப்ஜெக்ட் கேஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ ஐ யூஸ் பண்ணது கரெக்டு தான் மீ வந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் தப்பு அப்போ ஐ வந்துச்சுன்னா அது ப்ளூரல் ஆனால் இஸ்ஸும் வர முடியாது அப்போ மூணு ஆப்ஷன்ஸும் தப்பு கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டே கரெக்ட் தான் ஆடம் அண்ட் ஐ ஆர் பிளானிங் டு சார் ஆர் பிளானிங் கிராண்ட் பார்ட்டி அட் அவர் ஆஃபீஸ் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் ரிக்வைர்ட் செலக்ட் மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் மீனிங் ஆஃப் தி கிவன் இடியம் டு ஸ்மெல் அ ரேட் டு ஸ்மெல் அ ரேட் இது வந்து அண்ட் என்றைக்குமே மீ மீனிங்ஸ் வந்து இடியம்ஸ் வந்து லிட்ரல் மீனிங் கொடுக்கவே கொடுக்காது டு ஸ்மெல் அ ரேட்னா நம்ம எப்போயும் ரேட்டை ஸ்மெல் பண்ண மாட்டோம் டு டிடெக்ட் அ ரேட் ரேட் டு லீவ் திங்ஸ் அண்ட் டிஸ்டர்ப் அதெல்லாம் கிடையாது டு சஸ்பெக்ட் சம்திங் ஏதோ ஒன்று சரி இல்லை அப்படின்னு நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோ நெக்ஸ்ட் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் ரிக்வைர்ட் அப்போ சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் அதாவது சுப்ரியா நிக்கொஞ்ச் ஆர் லையிங் ஆஃப் திஸ் சுச்சுவேஷன் இந்த இடத்துல நமக்கு வேர் லையிங் டு இன் ரிலேஷன் டு இருக்கா அப்போ இது வரைக்கும் தான் லையிங் ஆஃப் வரைக்கும் தான் நமக்கு ஹைலைட் பண்ண போர்ஷன் இது கரெக்டாக தப்பாக நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு சென்டென்ஸ் தப்பு ஏன்னா ஆர் ஐதர் ஆர் வந்துச்சுன்னு வச்சுப்போம் ஐதர் ஆர் வந்துச்சுன்னா நமக்கு ரெண்டு மீட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆன் போட்டோம்னா நம்ம ரெண்டுத்துக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஆறு வந்துச்சுன்னா ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அந்த ஒன்று எப்போவே வேர்ப் எங்கே போட போகிறோமோ அது பக்கத்தில் இருக்கிறதா தான் இருக்கும் ஸோ நான் சொல்லியிருப்பேன் ஐதர் ராம் ஆர் மோகன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் இந்த இடத்துல மோகன்ற வேர்டாக தான் நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு இஸ் தான் வரும் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கன்சிடர் பண்ணால் அது எனக்குமே வேர்ப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணோம் அப்போ சுப்ரியா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கக்கூடாது ஆறு வந்திருக்காது அப்போ நம்ம கொடுத்த ஆன்சர் தப்பு அப்படி பார்த்தா வேறும் வராது ஏவும் தப்பு ஹேஸ் வரலாம் ஆனால் ஹேஸ் கூட வீ த்ரீ வரக்கணும் ஹேஸ் லை வராது ஹேஸ் லைடுன்னு வந்திருக்கணும் ஹேஸ் லைட் ஆன் அப்படின்னு வந்திருக்கணும் அதுவும் தப்பு அப்போ இருக்க ஒரே ஆப்ஷன் இஸ் லையிங் இன் ரிலேஷன் டு அது ஒன்று மட்டும்தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ ஐது சுப்ரியா நிக்கொஞ்ச் இஸ் லையிங் இன் ரிலேஷன் டு த சுச்சுவேஷன் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த சுச்சுவேஷனை பொறுத்து அவங்க பொய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒன் ஹூ டஸ் நாட் டயர் ஈஸிலி சீக்கிரமாக டயர்ட் ஆக மாட்டாங்க So, indi fatigable, fatig, fatig abdina to become unconscious. So, indi fatigable abdina, so they don't become tired easily. So, indi abdina means negative or maridom. So, then easier tired to become tired, so they will become very brisk away. Pedantic. So, in the word, pedant,
யார் ஒருத்தவங்க அதிகமாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பேசுகிறாங்களோ அவங்கள தான் நம்ம பெடன்ட் அப்போ பெடன்டிக்னால் டாக்கிங் மோர் அபவுட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதுதான் ஸோ அவங்க வந்து அலைஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க இது இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்கிறது அதுதான் பெடன்டிக் ரெக்லூஸ் ரெக்லூஸ்னால் பர்சன் ஹூஸ் அலோன் அ பர்சன் ஹூஸ் அலோன் இதில் இந்த வேர்டை நாங்கள் தனியாக எழுதிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் க்ளூஸ் க்ளூஸ் அப்படின்னா டு க்ளோஸ் ஆர் ஷர்ட் இப்போ இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு இந்த ரூட் வேர்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் நீங்கள் இதை பார்த்துருப்பீங்க இன்க்ளூஷன் இன்க்ளூஷன்றது என்னென்னா க்ளோஸ்னால் ஷர்ட் க்ளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறது இன்க்ளூஷன் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம தேவையானதாவது நம்ம நம்ம எதுவுமே எதுவுமே உள்ளே எடுத்துக்காத எடுத்துக்காத நிலையில் சில விஷயத்தை மட்டும் உன் உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணிப்போம் அதான் இன்க்ளூஷன் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இன்க்ளூஷன் அதே மாதிரி எக்ஸ்க்ளூஷன் சொல்லுவோம் எக்ஸ்க்ளூஷன் சொல்லுவோம் என்னென்னா சில விஷயத்தை வெளியே தள்ளுறது இப்போ பத்து பொருள் இருக்குது அஞ்சு நான் எடுத்துக்கிட்டு அஞ்சு நான் வெளியே வச்சேன் அப்போ நான் அஞ்சு நான் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் அஞ்சு நான் வெளியே வச்சுட்டேன் அதான் இன்க்ளூஷன் எக்ஸ்க்ளூஷன் அப்போது ஷட் பண்ணுவோம் ஷட் பண்ணுவோன்னே உள்ளே இருக்கிறது இன்க்ளூஷன் வெளியே இருக்குது எக்ஸ்க்ளூஷன் அதே மாதிரி இன்னொரு வேர்டு இருக்குது கன்க்ளூஷன் இப்போ ஒரு டிபேட் போய்ட்டு இருக்கு அந்த டிபேட்டை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணால் இதுதான் கன்க்ளூஷன் சொல்லிட்டு நம்ம முடிப்போம் அது கன்க்ளூஷன் அதே மாதிரி செக்லூஷன் செக்லூஷன் என்னென்னா ரெண்டு விஷயத்த செப்பரேட் பண்ணுறது ரெண்டு விஷயத்த பிரிவனை அதுதான் செக்லூஷன் அப்போ க்ளூஸ் அப்படின்னா க்ளோஸ் ரெக்லூஷன் அப்படின்னா லைஃப்பில் வேறு யாருமே அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே வெளியே தள்ளிடுவாங்க இல்லை யாருக்கிட்டுமே பழக்க மாட்டாங்க அ பர்சன் ஹூஸ் ஆல்வேஸ் லோன்லி ஸோ சாப்பிட்றது தூங்குறது எல்லாமே தனியாக தான் பண்ணுவாங்க அதுதான் ரெக்லூஸ் ஓகே ஸ்ட்ராமி ஸோ ஸ்ட்ராமியோட மீனிங் ஸ்ட்ராமின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப வேகமான காற்று அப்படின்றது அதோட லிட்டில் மீனிங் வந்து விண்ட் ஸ்ட்ராங் விண்ட் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் பட் லிட்ரலாக எடுக்காமல் மெட்டஃபரிக்கலாக எடுக்கிறதா இருந்தால் அ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆக்யூமெண்ட் ஆர் ஷவுட்டிங் எப்பவுமே ரொம்ப கத்தி சண்டை போடுறது பேர் தான் ஸ்ட்ராமி அப்படியே ஒரு லிட்டரல் மீனிங் இல்லாமல் மெட்டஃபாரிக்கல் மீனிங் இருக்குது ஸோ இதுக்கான நம்ம ஆன்டினு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இதுக்கான ஒரு நம்ம இந்த கலரை எடுத்துக்கலாம் ஆன்டினும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ ஆன்டினும் இதுக்கான ஆன்டினம் பார்த்தீங்கன்னா செரின் செரினா காம் பீயிங் காம் அதான் செரின்கான மீனிங் ஃபெரோஷியஸ்னா என்ன ஃபியஸ் ரொம்ப ஆக்ரோஷம் அதான் ஃபெரோஷியஸ்க்கான மீனிங் ஸ்பிராடிக் அப்படின்னா ஸ்பர் ஸ்பர்னா சீட் சீடை எப்படி நம்ம இர்ரெகுலர் இர்ரெகுலராக இர்ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் நம்ம போடுவோம் அதே மாதிரி தான் எந்த ஒரு ஈவெண்ட் வந்து ரெகுலராக நடக்காமல் இர்ரெகுலராக நடக்குதோ அது எல்லாமே நம்ம ஸ்பொராடிக் சொல்லலாம் ஹேப்பனிங் சம்டைம்ஸ் ஹேப்பனிங் சம்டைம்ஸ் திணிக்கிறோம் so, திணிப்புன்னு வச்சுக்கலாமா திணிப்பு ஒரு விஷயத்த திணிக்கிறதா நமக்கு என்ஃபோர்ஸ் டைல்யூட்னா அதான் ஒரு விஷயத்த ஒரு இப்போ ஒரு சா ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து நம்ம தண்ணியில் பார்த்தா டைல்யூட் ஆகும் அது கரையிறோம் அதுதான் டைல்யூஷன் அபேண்டன்னா ஒரு விஷயத்த நிற்கதே விட்டு போகிறது டிஸ்ரிகார்டட் அப்படின்னா அதை நம்ம என்றைக்குமே மதிக்கிறது கிடையாது அதுக்கு ஒரு மதிப்புன்றது கிடையாது இல்லைன்னா அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஒரு தமிழில் இந்த வேர்டு கரெக்டான்னு தெரியல அலட்சியம் ஒரு அலட்சியம் காட்டும் அதுதான் டிஸ்ரிகார்ட் ஓகே அப்போ ஆன்சர் வந்து இம்போஸ்ட் த நியூ மீடி சாரி த நியூ மீடியா இஸ் மோர் ஃபாஸ்டர் அண்ட் மோர் பாப்புலர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேர்ப் என்னென்னு பார்ப்போம் வேர்ப் வந்து இஸ் இஸ்ன்றது சிங்குலராக ப்ளூரலானா சிங்குலர் மீடியா த நியூ மீடியா வரும்போது சில பேர் நம்ம யூஸ் பண்ண யோசிச்சு யோசிப்பீங்க மீடியம் சிங்குலர் மீடியா ப்ளூரல் கரெக்ட் தான் ஆனால் கண்டெம்பரரி டேர்ம்ஸில் மீடியான்றது எப்போ இந்த மாதிரி இதை ரெஃபர் பண்ணுதோ சோஷியல் மீடியா அந்த மாதிரி மீடியா ரெஃபர் பண்ணும்போது மீடியான்றதே சிங்கிளர் தான் ஸோ த நியூ மீடியா இஸ் அப்படின்றது கரெக்ட் மோர் ஃபாஸ்டர் அங்கே தான் தப்பு ஏன்னா ஃபாஸ்ட்ன்றது கம்பேர்ட் டு மோர்ன்றது கம்பேர்ட் டு ரெண்டுமே சேராது 
அப்போ ஃபாஸ்டர் மட்டும்தான் இருக்கணும் மோர் வராது ஆன்சர் இஸ் மோர் ஃபாஸ்டர் நெக்ஸ்ட் த யங் வார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபெட் ஆர் ஃபெட் டெண்டர் லீவ்ஸ் ஃபெட்டோட மீனிங் தப்பு ஸ்பெல்லிங் தப்பு டெண்டரோட ஸ்பெல்லிங் தப்பு டிஎன்டிஆர் டெண்டர் இதான் வரணும் ஸோ டெண்டார் வராது டெண்டார் ஓ வராது ஆரி வர்றது இயா தான் வரும் ஸோ டெண்டர் இதுதான் கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் இங்கே நம்ம கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங் எடுக்கணும் ஓகே காம்ப்ரிஹென்ஷன் நம்ம எப்பவுமே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை ஃபுல்லாக படிப்போம் அந்த மாதிரி படிச்சுக்கோம் அந்த ஸ்மால் இந்தியன் மங்கூஸ் இட்ஸ் லிட்டில் ரவுண்ட் இயர்ஸ் இஸ் அண்ட் பிளாங்க் ஹண்டர் அண்ட் ஹாஸ் லாங் ஸ்னவுட் லைக் ஃபேஸ் அண்ட் ஷார்ட் லெக்ஸ் தட் ஹாவ் ஷார்ட் கிளாஸ் பிளாங்க் ப்ரவுன் ஆர் கிரே கிரிசிலி ஃபர் அண்ட் blank in abandoned burrows or tunnels the rat like appearance mongoos are not sorry are not rodents okay appo mongoose pathi pesrom avlo dhaan so mongoose pathi or nature adu or nature enna pasa mostly idellame present la dhaan irukku ena idu simple present la mattum dhaan irukka mudiyum these are factual statements okay first one the small indian mongoose blank with sorry its round ears so idukana or correct ana preposition nam use pananum So, preposition rather, with its little round ears, is an blank hunter. Ann could tell you, 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 is a blank hunter, awake hunter, agile hunter, alive hunter, alike hunter. So, answer agile. Agile na, uh, let's say, able to move uh, fast. Rumbo fast to move ago, ila rumbo quick ar kong, or move quickly. Move quickly. Okay. So, is a agile hunter and has a long snout like face and short legs that have sharp claws. It blank brown grizzly fur. It has. It has brown or grey grizzly fur and blank in abandoned burrows and lives. How do you live? Lives. in abandoned burrows or tunnels fifth one blank the rat like appearance mongoos are not rat rodents so enna solranga na adhuk rat like appearance da irukum appo rat maari da adhuk mooku vaai elame irukku paaka ana the rodent family rodents endradhu enna na and the rat family adha appo inga answer vandu despite despite na adhuk rat like structure irundho adhu appadi and the family ku la varadhu okay so inikana video nama mudichitom so adhe maari நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷன்ஸ் பார்ப்போம் இந்த வீக் சாட்டர்டே சாட்டர்டே நம்ம மறுபடியும் லைவ் செஷன் போவோம் லைவ் செஷன் ஈவினிங் ஈவினிங் செவன் பிஎம் லைவ் செஷன் வைப்போம் இந்த லைவ் செஷனில் நம்ம ரெண்டு பேப்பர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ வீடியோ யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோன்னா சேனல் சாரி சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க முடிஞ்ச அந்த வீடியோஸை உங்க